അസ്സാമലൈക്കും ചങ്ങാമര എല്ലാവർക്കും പൂ വൈബ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ഥലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ടീവിയില് പുണ്യാക്കിച്ച് കാണുമ്പോഴൊന്ന് പോകുന്നത് ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ ചാറ്റുന്നുണ്ട് മഴയൊക്കെ നല്ലതേക്ക് പെയ്യും പെയ്തിന് ഇപ്പം കുറവാണ് ഇപ്പം ടൈം ഏഴ് എത്ര ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് ഏഴ് ഒമ്പതായി ടൈം ഇതിനൊരു വെള്ള കളറല്ലേ കാണല്ലേ പിന്നെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം ഏതായാലും നമ്മൾ സൈക്കിളിലാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട് കോട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മഴ ഉണ്ട് കോട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഫോൺ ആയിക്കൊണ്ട് അധികം വിഷ്വൽസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല കാരണം പുതിയ ഫോണ് പുതിയ സ്റ്റിക്കർ മഴയത്ത് കൊണ്ടാ തീരുമാനമായി അപ്പോൾ എടുക്കില്ല മിക്കവാറും പിന്നെ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഫോണിലാണ് ലൊക്കേഷൻ നോക്കുന്നത് എൻ്റെ പഴയ ഒരു ഫോൺ എൻ്റെ പഴയ ഫോണാണ് ഞാൻ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫോണിൽ ഒന്ന് ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തേക്കണ് നടക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കണേ അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ അമ്പത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് അത് മൂന്ന് മണി മൂന്ന് മണിക്കൂർ പോലെ പറയുന്നത് നടക്കാനുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ പോയ ഒരു പത്ത് പത്തരക്ക് ആകുമ്പോഴേക്ക് എത്തും തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു അനുഭവം അയക്കാറാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തടിച്ച ആൾക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യണ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പോൽക്ക് എങ്ങനെ എത്ര മണിക്കൂറായിട്ട് എത്താമെന്നും എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ കൂടെ കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഫോണൊക്കെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് കാരണം മഴയാണ് ഇത് നഞ്ഞ ഞാൻ ആപ്പാടാണ് ലൊക്കേഷൻ നോക്കാനുള്ളത് അതും കൂടി പോയാൽ തീരുമാനമായി അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ഞാൻ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗായിട്ടുള്ള ദൂരയാത്ര അല്ലാതെ ഞാൻ ദൂരെ കുറേ പോയിക്കണമെങ്കിലും വ്ളോഗായിട്ട് ഫസ്റ്റായിട്ടേ പോകണത് ഇപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ പോണ ബൈക്കിലെ വിഷയം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ചങ്ങമാർ നമ്മൾ വരാ ഓലപ്പീടിക അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നോക്കാം നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് പോട്ടിട്ടണമെങ്കിലും വേർച്ചിട്ട് നല്ല കുതിർന്ന് ആപ്പാട വെള്ളത്തിലായി ആപ്പാട വേർച്ചിട്ട് മേലെ നാഗ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് കുപ്പായൊക്കെ ഞാൻ ഒട്ടി പിടിക്കും അതിനോടെ അല്ല മഴ മഴ കൊണ്ടാ മതി ആകെ ചാറ്റിലുണ്ട് കുറച്ച് ചാറ്റിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് ഒരു ചാറ്റിലുണ്ടായിന് നല്ല രീതിക്ക് ഒരു വെയിലുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചാറ്റി ചാറ്റി വന്നു പിന്നെ മയക്കാറൊന്നും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കോട്ട് ഊരിയപ്പ കോട്ടിൻ്റെ ചൂടെടുക്കണം വിങ്ങണ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വിങ്ങൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് ഊരി വെച്ചപ്പോൾ പൊതിർന്നിങ്ങനെ കുറക്കാൻ ഓലപ്പീടിക്ക് എത്തിക്കണേ കുറച്ച് നേരത്തെ ഓലപ്പീടി അതിൻ്റെ മുന്നേ പൂ പൂരപ്പുഴ അല്ല അവിടെ എത്തിയപ്പം കണ്ടത് സൈൻ ബോർഡ് കണ്ടീന് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ തിരൂർക്ക് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടല്ലോ ഇനിയും എത്താണ്ട് ആ പക്ഷെ ചങ്ങമ്മ നമ്മൾ ഏകദേശം മുന്നേലിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി മെൽവിച്ചത് സംഗതി ഞാൻ കാണിച്ചാൽ മാപ്പിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പോണ ബൈക്ക് ഒരിടയിൽ കടലും കിട്ടി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറിയതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അറിയില്ല ഇവിടെ വേണ്ടങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെയാണ് ഞാനുള്ളത് ഉണ്ണിയാലിൻ്റെത് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി മുകളിൽ ആ ചുവന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ണിയാൽ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് അവിടെ പോകണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബൈക്ക് ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കാം കടലിൻ്റെ ഈ ബൈക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെന്ന് നോക്കാം നേലത്തോ നോക്കാമല്ലോ മറ്റേ ഇട പോലെ ഒരു ചെറിയ റോഡാണ് മെയിൻ റോഡല്ല ഇടവഴി ഇല്ലാത്ത റോഡും കൂടെ വന്നത് പക്ഷെ ആ റോട്ടിന് വരുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടണേ ഇപ്പോൾ കടലും കണ്ടമ്മക്ക് ഈ ബൈക്ക് ചെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ മീൻ പിടിച്ച തോണി എത്തിക്കണേ അപ്പം അതന്നെ മീനൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോലാണെങ്കിൽ മറ്റേ സൈക്കിൾമാക്ക് ആക്കി വെക്കണമല്ലോ അങ്ങനത്തെ മികച്ചടക്കൊക്കെ ഇവിടുന്ന് സേവായി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇതാ ബീച്ച് നമുക്ക് ഈ ബൈക്കാണ് പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കാം
സൈക്കിൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ല പൂണ്ട് പോണ്ട് സൈക്കിള് നല്ല രീതിക്ക് പൂണ്ട് പോണ്ട് നമുക്ക് കെയ്യ പിടിച്ച് ഊന്തി പോവാം അതാ നല്ലത് ഇപ്പടാ ഈ മണൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൂണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈ കെയ്യേറ്റ് ഉന്തി പോകുമ്പോഴും പിന്നെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റണില്ല ഇപ്പം ഞാനും കൂടി കയറി എൻ്റെ തീരെ നീങ്ങണില്ല അതാ പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഫുള്ളും തെങ്ങിൻ തോപ്പ് ഇവിടെ തല പോയ കുറച്ച് തെങ്ങ തല പോയ തെങ്ങളും കടലിനായിട്ട് ചാഞ്ഞ് നിൽക്ക ഈ കൂടെ ഒക്കെ ഏതാ സ്കൂട്ടർ അങ്ങനെ എന്തോ രണ്ട് ഏക്കറുള്ള വണ്ടി പോയാണ് പക്ഷേ റേസ് ആക്കണം മോട്ടറൊന്ന് ഓടുന്നാക്കാൻ പോവും പക്ഷെ എൻ്റെ വണ്ടി ചവിട്ടി തന്നെ നീക്കണ്ടേ അപ്പം പോവൂല കൈസ് എൻ്റെ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ചവിട്ടിയാൽ നീങ്ങൂല നമുക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചവിട്ടാം അത് വരാ കുന്തി കുന്തി പോവാം കടലിൻ്റെ കരയെ കൂടെ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് പോയാക്കാം ഓടിക്കല്ല ഓടിക്കൽ നടത്തുന്ന തോന്നുന്നില്ല ചുറ്റി തന്നെ പോകേണ്ടി വരും ഗ്രാമിലൊക്കെ കണ്ടീന് ഇങ്ങനെ കുറേ തെങ്ങുകളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റോഡ് ഒഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പോകണം കാണണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡ്രീമാണ് പച്ചീവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഡ്രീമുകളിൽ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സ്വപ്നമാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ വൈക്കക്കൂടൊക്കെ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കാം റോഡ് ായിരുന്നേ കാറ്റ് കുറഞ്ഞിക്കണേ പണി കിട്ടുമെന്നാ തോന്നണേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാറ്റ് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്തില്ല 
ബാക്കിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങിയത് സ്വതവേ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്തില്ല നല്ല വൈബ് പ്ലേസ് ആണ് വൈബ് പ്ലേസ് ആണ് മക്കളെ അടിപൊളിയാ മാപ്പിൽ പറയണ മാപ്പിൽ ഉണ്ണിയാൽ രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മളിപ്പം നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് എന്നാ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ണിയാൽ കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഉണ്ണിയാൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കാന്ന് പറയണേ നിങ്ങൾക്കിനി കുറച്ചും കൂടി പോകാണ്ട് എന്ന് പറയണേ പക്ഷെ ഞാനവിടെ കടലാണ്ടപ്പം അങ്ങോട്ട് കയറിയതാണ് കടലിൻ്റെ പക്കത്ത് കൂടെ വന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട പോലത്തെ സൈഡിൽ തെങ്ങുകളും ഈ സൈഡിൽ കടലും അടിപൊളി വൈബ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറെ കുറേ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരണം എന്തൊരു ബ്ലോഗ് എടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നേ ഓ ആ ഡ്രീമാണ് പച്ചിവായത് ഭയങ്കര സന്തോഷം അടിപൊളി വൈബ് പ്ലേസ് അല്ലേ അപ്പൊ ചെങ്ങമ്മേരെ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഡ്രീമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമായ ഒരു സ്വപ്നം ഞാൻ അങ്ങനെ നേടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ച സ്ഥലം ഓക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതുപോലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അച്ചീവ് ചെയ്യണം കാരണം അത് സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്വപ്നങ്ങളാക്കി മാത്രം വയ്ക്കരുത് ഓക്കെ നമുക്ക് പറ്റൂല എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു പഠിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ഈ യാത്രയിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വെച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിക്കും പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം വരാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം പെട്ടെന്ന് ഒക്കെ ക്ഷീണം വരാം ക്ഷീണം വന്ന് ഭയങ്കര പിന്നെ ഭയങ്കര ദാഹം അവിടുന്ന് ഇതുവരെ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ടാവും ആ കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടും ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഞാൻ നിർത്താതെ ചോട്ടിയാണ് പക്ഷേ എന്നിട്ടും എനിക്ക് അത്ര ഇവിടെ എത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ദാഹമോ ക്ഷീണമൊന്നും അധികം വന്നിട്ടില്ല എവിടെ അങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോഴേ കുറേയൊക്കെ ക്ഷീണം ഒരു ഇത് വന്ന് കാളിനൊക്കെ മുട്ടിനും കടച്ചിൽ തന്നെ കാരണം കുറേ ചോട്ടിയതല്ലേ എന്നിട്ട് പുറത്ത് ചാളിയാണ് കാരണം സൈക്കിളിന് ഇവിടെ ചെക്ക് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൈക്കിളിന് മറ്റേ ടയർമെന്ന് ചളി തെറിക്കുമല്ലോ മഴ ആകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അപ്പം അത് ചളി തെറിച്ചിട്ട് പുറത്ത് മണലാണ് അധികം ഇത് പൂയി പൂയാണ് അധികം ഉള്ളത് പിന്നെ വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിന് ചെരുപ്പും പൂയി മറ്റേ പാൻറ്റൊക്കെ പൂയില്ല പൂയാണ് നിറച്ചും 
അതെ വേർത്ത് കുളിച്ചിക്കണം കുളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൈക്കിൾ മോടി തന്നെ വേർത്ത് കുളിച്ചില്ല ഇവിടെ നല്ല കാറ്റുണ്ടായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് അതായത് പത്തര നമ്മളൊക്കെ എത്തുന്ന ആച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ അത് കാൽനടയാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കാണിച്ചത് എന്നാലും ഞാൻ മെല്ലനും മെല്ലനും ചുമട്ടുള്ളൂ അപ്പം മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ട് എത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇല്ല ഒരു മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഞാൻ താനൂർ ജംഗ്ഷനിലെത്തി താനൂരെത്തി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് നേരെ ഒരു ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിച്ചു തന്നാൽ റൂട്ടിൻ്റെ അതിനെ വന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇന്നലെ എത്തണതിന് മുന്നേ ഞാൻ കയറി അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എന്തായാലും എത്തും ഞാൻ അത് സൈക്കിൾ മാമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സൈക്കിൾ അറിയാമല്ലോ സ്പോർട്സ് സൈക്കിളല്ല നോർമൽ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയ സൈ ഉണ്ടാക്കിയ സൈക്കിൾ നോർമൽ സൈക്കിളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത്രയും മെല്ലനെ ചവിട്ടിയിട്ടും മേലെ ഇരുപത്തൊന്നിന് ഇറങ്ങിയിട്ടും ഇത്ര ഒരു ഇപ്പോൾ ടൈം എത്ര ആയെന്നറിയോ ഒമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് ഞാൻ ഒമ്പതര ആമ്പളൊക്കെ അവിടെ എത്തിക്കണല്ലോ ഒമ്പത് ആമ്പളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എത്തിക്കണേ അപ്പം അത്ര പെട്ടെന്ന് എത്തും അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് സൈക്കിളായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിൽ സ്പീഡൊക്കെ കാരണം അല്ലാതെയൊക്കെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഓടിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെങ്ങാട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് എത്താനും പറ്റും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കിതക്കും സൈക്കിൾ ഓടിച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നിർത്തും പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ചവിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് അപ്പം മറ്റേ സ്പോർട്സ് സൈക്കിളായിട്ടും അങ്ങനെ വരുന്നവർക്കൊന്നും വലിയ അത് ഉണ്ടാവില്ല പ്രശ്നമൊന്നും പെട്ടെന്ന് എത്തും അങ്ങനെ ചങ്ങാമാരെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇതാ മാറ്റി മറ്റേതൊക്കെ ആ നാലഞ്ഞ് കുതിർന്നാണ് ആപ്പടെ വേർത്തിട്ട് ആപ്പടെ കുതിർന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്പം മാറ്റി ഞാൻ വേറെ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ടു അപ്പം യാത്രയുള്ള അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോഴേ വണ്ടിക്ക് കാറ്റ് ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുറച്ച് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടി മുന്നത്തെ കാറ്റ് നല്ല കുറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ ചവിട്ടി നീങ്ങാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിന് പിന്നെ ചവിട്ടിൽ കാരണം വലിയ ഇടങ്ങാറുള്ള പരിപാടിയാണ് നല്ല ഇടങ്ങാറില്ല പക്ഷെ ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചവിട്ടുമ്പോൾ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ് അപ്പം കുറേ ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റി കുറേ കുറേ സ്ഥലങ്ങളെ കടന്നു പോയി ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ഏകദേശം കവർ ചെയ്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് ഏഹ് എന്നാ വെച്ചാൽ ഒരു സങ്കടകരമായ കാര്യം പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഞാൻ നമ്മളെ ചെക്കൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ കോട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് ഊരിയിട്ട് ഞാൻ ഊരിയിട്ട് ഓൾറെഡി അവൻ്റെ ബാക്കിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അത് ഞാൻ നേരെ ഒരു അവിടെ ഉള്ള ഒരു പാറമ്മ കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ ആ വണ്ടി എടുത്ത് പോയപ്പം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ തീരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എനിക്ക് തീരെ ഓർമ്മയില്ലേ പിന്നെ അവിടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ എടുത്താൽ ഫുള്ള് കറങ്ങി ഫുള്ള് ബീച്ച് ഫുള്ള് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ടൈമിൽ ഒരു എത്ര ഒരു കാ മണിക്കൂർ ഒരു അര മിനിറ്റാ അര മിനിറ്റ് ഞാൻ ഓടി ഉണ്ടാവും ഏകദേശം വണ്ടി ഓടി ഇങ്ങോട്ട് ചെക്കനായിട്ട് ഞാനിങ്ങോട്ട് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് എത്തിയ ടൈമിലാണ് ഒരു പള്ളിയിലും ഇല്ല ഒന്നും ഓർമ്മ വന്നത് അല്ലോ എടുത്തില്ലല്ലോ എന്തോ ഒന്നുണ്ടല്ലോ ബാക്കിൽ എന്തോ ഇല്ലാത്ത പോലെ അപ്പം എന്തോ അടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു നേരെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയി അവിടെ ചെന്നൊക്കെ എവിടെ വെച്ചെന്ന് ഞാൻ നോക്കണം അപ്പം വെച്ച സ്ഥലം തപ്പി നോക്കി അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴോ അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അല്ലേ വെച്ച് പിന്നെയും കുറേ ഊരി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ആരോടുത്തോണ്ടായിരിക്കണം കഷ്ടമായി പോയി ആരോടുത്തോണ്ടായിരിക്കണം സംഗതി പിന്നെ വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്നൊരു കട ആ വെൽമിൽക്ക് മുറിച്ച് പിന്നെ നേരെ തിരിച്ച് നേരെ തിരിച്ച് കുറേ കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി കുറേ ഓടിയതിൻ്റെ രക്ഷമാണ് പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ചോറ്
ഇവിടെ ആൾക്കാർ രാവിലെ കുറവാണ് വൈകുന്നേരമാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് വൈകുന്നേരമാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അവിടെ വരുന്നത് അപ്പം കടലാണ് അങ്ങനെ അപ്പം ഏതായാലും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇനിയും വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പൂവായി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അസ്സാം വലൈക്കും